O Estado de Israel, de raízes culturais milenares, é uma das mais jovens nações do mundo atual enquanto país soberano. A independência do atual território, então pertencente ao Império Britânico, se deu a 14 de maio de 1948. O Estado foi formado como uma república parlamentarista e, desde então, acolheu os judeus dispersos pelo mundo afora desde a diáspora. Tanto o território do país quanto o povo israelense tem sua história milenar essencialmente registrada no principal livro sagrado do mundo, a Bíblia. A história de Israel, hoje uma república, é inevitavelmente associada à figura de importantes reis bíblicos como Davi, Salomão e o próprio Herodes da época de Jesus. Entretanto, a história monárquica deste pequeno e miraculosamente próspero país do Oriente Médio não se limita aos reis dos textos sagrados. Muito pelo contrário, é sua história republicana, que é recente e pequena em relação à sua história de cerca de 3 mil anos. A região que fez parte dos impérios romano, mameluco, otomano e britânico foi também uma monarquia cristã soberana e independente por quase 200 anos durante a Idade Média. O Reino Latino de Jerusalém foi um estado cruzado estabelecido no Levante do Sul por Godfrey de Bouillon em 1099 após a Primeira Cruzada e durou até 1291. Em julho de 2019, a pequena república parlamentarista testemunhou a formação de seu primeiro partido político monarquista. O Partido Realista pretende restaurar a autoridade moral sobre o Estado de Israel, permitindo a harmonia entre as visões tradicionais e modernas de seu povo. O partido, no entanto, não apoia nenhum pretendente específico para se tornar o futuro monarca. A monarquia israelita teve início oficialmente sob o rei Saul, ungido pelo profeta Samuel, provavelmente no ano de 1050 a.C. Mas, curiosamente, o primeiro rei da história de Israel teria sido Abimelec, que foi declarado rei pelos cidadãos de Bet Milo e Siquem, conforme relato do livro de Juízes 8, versículo 31. Foi um rei tirânico, mas foi um rei. Foi declarado rei. Abimelec não tinha parentesco com Saul, nem Saul tinha com Davi, que o sucedeu. A partir daí, Salomão, filho de Davi, herdou o trono de Israel e foi sucedido por seu filho Roboão, dando de fato origem à dinastia de Davi. Porém, três anos depois do fim do reinado de Salomão, Israel foi dividido em dois reinos, Judá ao sul, sendo governado por Roboão, filho de Salomão, mas o reino do norte, que preservou o nome de Israel, passou a ser governado por Jeroboão, ungido rei pelo profeta Aiá, mas que não era descendente de nenhum dos seus antecessores. Somente este reino, que era o herdeiro de dez das doze tribos ancestrais de Israel, foi governado por pelo menos cinco dinastias diferentes, que eu não vou listar aqui para não alongar muito mais o vídeo. As outras duas tribos que formaram o reino de Judá é, continuou a ser governada de fato pela linhagem de Davi e Salomão por mais um tempo, até a conquista por Nabucodonosor por volta de 584 a.C. sob o reinado de Zedequias, o último rei de Judá, segundo o relato bíblico. Porém, para surpresa de muitos, o reino de Judá foi restaurado sob Aristóbulo I em 104 a.C., dando origem à chamada Dinastia Asmoniana, que governou de forma autônoma até 37 a.C., tendo tido nesse período cinco reis e inclusive uma rainha, chamada Salomé Alexandra, a partir do ano 76. Mesmo nos dias do nascimento de Jesus Cristo, a Judéia era governada por Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, que após ser eleito pelo Senado Romano, rei de toda a Judéia, no ano de 40 a.C., deu início à chamada Dinastia Herodiana, que duraria até o fim do reinado de Agripa I, no ano 44 d.C., alternando períodos de soberania de uma espécie de vassalagem com Roma. Mesmo depois do fim da linhagem Herodiana, no ano de 132, um certo Simeão Bas Coceva, liderou uma rebelião contra os romanos que restaurou a independência da Judéia, repeliu várias investidas das legiões romanas, chegou a cunhar moedas próprias e foi inclusive declarado o verdadeiro Messias 
pelo líder judeu Rabi Akiva, que o deu o nome de Bar Kosoba, que significa filho da estrela em aramaico. Bar Kosoba foi morto na reconquista romana no ano de 135, quando o templo de Israel foi definitivamente arrasado e destruído. Após séculos de ocupação romana, bizantina e muçulmana, durante o período das cruzadas foi estabelecido o reino de Jerusalém, um reino cristão com sede na Terra Santa, que durou de 1099 até 1291. O primeiro rei de Jerusalém foi Balduíno I da casa de Polônia, e durante esse período o reino de Jerusalém teve 23 reis de seis casas diferentes. A principal destas casas dinásticas do reino cristão de Jerusalém foi a casa de Anjou, a partir de seu quarto rei, Fulk de Jerusalém, o jovem. Ao todo, foram 11 monarcas desta dinastia, inclusive aqueles retratados no filme Cruzada. Quando Carlos de Anjou fundou o reino de Nápoles, o papado confirmou o direito de herança ao trono de Jerusalém a esta casa, um ramo cadete da casa de Bourbon, de modo que hoje recai sobre o rei Filipe VI da Espanha, que mantém o título simbólico de rei de Jerusalém. Ao longo da história, cerca de 20 casas diferentes já tiveram o senhorio dessas terras. O Partido Realista pretende restaurar a autoridade moral sobre o Estado de Israel, permitindo a harmonia entre as visões tradicionais e modernas de seu povo. No entanto, não apoia nenhum pretendente específico para se tornar o futuro monarca. Como um dos objetivos de um rei é preservar a identidade e os valores daqueles a quem ele representa, no momento, a prioridade é preservar os valores fundamentais e, portanto, a identidade do povo de Israel, hoje progressivamente ameaçada. <música> 